Olá pessoal, tudo bem? Eu vou começar esse vídeo sendo bem objetiva. Eu tô mostrando pra vocês exatamente como estão os meus cabelos. Já faz muito tempo que eu não faço luzes e conforme o título eu desisti das luzes. Meu cabelo tá bem ressecado, bem acabadinho, tadinho. Então eu tô mostrando pra vocês aí em detalhes como que está toda a raiz. Ele tá bem escuro. Um creme matizador não matiza mais. E aí ele tá desse jeito. Então vamos lá, vou estar tá preparando aqui, ó. Eu vou colocar a 12.11, tá? Que é o loiro platina cinza intenso. Ela eu vou estar tá colocando o tubo inteiro, tá bom? Vem a água oxigenada também, um parzinho de luvas. E vou estar tá colocando metade dessa daqui, que é a 12.89, que é o super clareador pérola. Metade, um pouco, na verdade, um pouco menos que a metade, tá? Então, eu vou estar tá, é, misturando tudo aqui. Então, aqui, ó, eu coloquei toda a 12.11 e essa aqui, ó, da Aquaflora, eu vou estar tá colocando... mostrar pra vocês assim tá, ó não chegou nem a metade né, essa quantidade e aí aqui, ó usei só o tubinho de 30 aqui da Max Tom que vem eu achei que ia precisar colocar um pouco mais mas não precisou tá, aí a textura dela fica isso aqui, ó eu comecei passando somente na raiz, na verdade pedi auxílio à minha mãe, tá bom? Então eu passei em toda a raiz e aí eu deixei 15 minutos antes de passar no comprimento. Agora eu já passei em todo o restante do cabelo e deixei agir por mais 30 minutos pra enxaguar ela, ela vai enxaguar. Hum, tcharam! Pasmem! Esse foi o resultado do cabelo. Vou mostrar tudinho pra vocês. Eu expliquei no vídeo, mostrei as duas tintas que misturei, o tempo que eu deixei, tá bom? Então, se você prestar atenção, volte aí no vídeo. E eu amei. Gente, tava morrendo de medo, porque achei que tava ficando escuro, sabe? Muito cinza, conforme foi passando. Mas não, ó. Claro que ele sempre vai ter umas nuances é, diferentes, né? Tá vendo que tá mais assim, tá em umas partes. Ó, outras partes mais douradas, mas é porque eu tenho luzes, né? Então, claro que eu também gosto, assim, de, de várias nuances, sabe? Não gosto daquela coisa, só uma cor. E por isso que eu faço luz, né? Então, assim, ai, eu amei! Eu dei uma secada aqui e gostei, 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 gostei bastante. É, eu achei que ele ficou mais cinza do que pérola. Assim, ó, ficou a raiz, ó, como vocês podem ver, a raiz, tá? Onde eu tenho brancos, meu cabelo é castanho escuro, se fosse natural, tá bom? Então, tá aqui, vou virar também aqui pra, por trás pra vocês verem, que nem eu fiz lá no vídeo. Nem sei como tá aí atrás, vou ver no vídeo junto com vocês, né? Tem umas partes que ainda tá meio molhada. Porque foi minha mãe que pintou aí atrás. E aí ele ficou assim. Vocês gostaram? Gente, não caiu um fio de cabelo no ralo. Juro por Deus. Não caiu assim, super, sabe? Claro, agora eu vou dar uma hidratada, né? Porque as pontas do bichinho tá daquele jeitinho. Mas assim, eu amei, gente. Amei. E acho que meu cabelo tá crescendo tão rápido. Eu até vou trazer resenha do produto pra vocês, só tô esperando esperar um pouco mais, passar um pouco mais. Mas é isso, eu amei! E assim, só resumindo bem rapidinho, por que que eu fiz isso? É, primeiro assim, que meu cabelo já tá muito fragilizado pra ficar... É... Ai meu Deus, perdi a palavra. Descolorindo, né? Puxando fio, com luz e tal, porque fazer com touca. Uh, e aí eu acho muito bonito, mas assim, já tava 
já tá muito esbagaçado, sabe? E tem que agora dar uma vida nele. E aí ele tava caindo muito. E fora que a cabeleireira que eu tava acostumada, ela foi embora pra Bahia. Ela tava vindo uma vez por ano. E aí esse ano, acho que ela veio no começo do ano, que foi quando eu fiz. Depois nunca mais eu fiz. Só tava retocando raiz com tinta e tava ficando tudo manchado, tudo laranja. Tava ficando modo para rodó. E aí creme roxo, essas coisas, não tava matizando mais o cabelo, né, porque já muito escuro, muito laranja e aí ela também não ia vir esse ano e eu falei, ah, quer saber e aí é muito caro também, entendeu, eu sei que a cabeleireira tem, também tem que pagar os boletos dela da vida, né, mas também é muito caro, e aí eu paguei 10 reais na tinta, gente, foi 10 reais, só aquela outra a 12.89, que é, a prof... é mais profissional, né que foi acho que 24, mas dá pra mim usar novamente, então né? E sendo que eu usei, tô me cobrando no mínimo 300, 400 reais, né? Pelo menos aqui onde eu moro. E aí, assim, eu amei, vou continuar assim, então, adeus, luzes, sorry. E, e eu penso assim, já que, né, se eu tivesse ficado na caca, pelo menos foi o que eu fiz, né? Mas ia lá, passava um tempinho, de dia de novo, e o cabelo é meu, se caísse, o cabelo é meu, né? Fui eu que... E aí, né? Ah, então, eu prefiro eu fazer as coisas no cabelo e eu amei, tá bom? Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram ou não. E eu voltei com mais vídeos. Eu tô me achando. Beijos.